Y este es un claro ejemplo de la densidad de esta región. Agarran sus zapatos y comienzan a pegarle, que se llama Un País, Dos Sistemas. Bien sabemos que Hong Kong tiene un sistema democrático ultracapitalista. Hong Kong es un centro financiero importantísimo donde se mueve mucho dinero. Excelentes vistas gratuitas de Hong Kong. Después vamos a tener dinero, dice. Es aquí donde se une el oriente con el occidente. Nos encontramos en Hong Kong, esta isla llena de rascacielos y un centro económico importantísimo de Asia. Y yo me pregunto, ¿es Hong Kong un país independiente? ¿O es parte de China? ¿Y qué tan costosa es esta isla? ¿Y qué puedes hacer en dos días? Y todo eso queremos resolver en este video, así que quédate con nosotros. Pero antes, si todavía no me conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Ponete cómodo, comenzamos. Ok, acabamos de llegar a Hong Kong y lo primero es llegar al hotel para descansar. Entonces lo primero que estamos haciendo es yendo en el Airport Express, que es el ticket que te lleva hasta la ciudad. Bastante sencillo, ni bien salís, te encontrás aquí con la oficina. To Kowloon Station, right? Yeah. Kowloon Station, sí, 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 vamos. Ok, no es nada difícil poder moverte desde el aeropuerto hasta Hong Kong porque tomas el expreso del aeropuerto y literal salí y está ahí, ahí sí, todo al frente, la estación para tomar el expreso. Sí, y no hay pierde porque te va avisando dónde está yendo. Aquí están la marcada con lucecitas, las estaciones y no hay pierde. Xingyi, Kunlong y Hong Kong, Así tres es. estaciones. Y también hay que destacar que aquí te funcionan todas las aplicaciones, no es como Mainline China, sino que aquí puedes utilizar Google, puedes utilizar todo. De hecho, si quieren conocer más de cuando estuvimos en Mainland China, tienen que ir a ver nuestro video de tips y todo, que se los dejamos aquí arriba para que puedan viajar tranquilamente, tanto por Hong Kong como si deciden cruzar al otro lado. Bienvenidos a la habitación en Hong Kong. Entramos directo. Aquí está el baño. Súper bien. Aquí tenemos como un pequeño espacio para guardar algo. <ríe> Muy bien. Esta es la habitación. Como ven, chiquitita. Viene al estilo de Hong Kong. Ya sabemos que aquí las habitaciones son chiquititas. Pero súper funcional y con todo lo que uno necesita. Así que les estamos dejando el contacto de Yesin Hotel en la descripción de este video que es donde vamos a estar una semana. Está en Kowloon, así que súper bien ubicado y con todo lo que uno necesita para tener un excelente alojamiento en esta isla. Y si se preguntan si todas sus cosas entran, entran. <ríe> bueno, aquí esto es lo que nosotros tenemos. Sí es chiquitito, debemos admitir, pero, pero... es muy funcional, o sea... Sí, funcional y sobre todo para Hong Kong, que el alojamiento es bastante costoso, es una opción muy buena, súper práctica, bien ubicada, y tienen diferentes tipos de habitaciones, así que esta es una en suite que tiene el baño dentro. Miren, acá también tenemos este tipo de cuartos en dormitorio compartido. Tienes tu cortinita para la privacidad, enchufe, locker, súper cómodo. Nuestra primera parada en Hong Kong ha sido el templo Tin Hao y es que hoy casualmente había sido el día de pegarle a tu enemigo. Esta tradición en realidad nació hace miles de años con los granjeros en el tercer mes del calendario lunar y es que este marzo trae consigo muchos cambios de temperatura y con ello muchas plagas para las cosechas y enfermedades para las personas. Esta tradición que empezó para mantener alejadas las plagas y las enfermedades evolucionó para mantener a raya a tu enemigo. ¿En qué consiste? Vienen las personas a hacer ofrendas al tigre blanco. Esta imagen para mantener alejado el mal agüero. Sacan un pequeño tigre de papel al que le dan un pedazo de carne, un poco de sangre y arroz. Y después sacan la foto de su enemigo o algún dibujo en el que escribieron en la parte de atrás su nombre y luego con un incienso le queman los ojos para evitar el mal de ojo. Le queman la boca para que nunca hablen a tus espaldas. 
y después agarran su zapato y comienzan a pegarle para que tu enemigo jamás se levante. Y nos contaron que en la mayoría de los casos el enemigo puede ser el jefe o algún político. cómo moverte por Hong Kong y para esto te recomendamos comprar la tarjeta Octopus que te sale 200 dólares <ríe> por persona y viene con 150 dólares de crédito y la puedes utilizar en todos los transportes públicos y también hemos visto que en algunos comercios te permiten pagar tus compras con esta misma tarjeta así que si vas a estar varios días en Hong Kong esta sería la mejor opción porque también hay un pase turista y la puedes conseguir en cualquier estación de metro. Y nos hemos trasladado a uno de los íconos de esta ciudad, país o región. Porque sí, Hong Kong es como si fuese un país independiente, ya que tiene sus propias normas, leyes y políticos. Pero al mismo tiempo no lo es, ya que es una región administrativa especial de la República Popular de China y está dentro de los países o regiones más densamente poblados del mundo. De hecho, está en el ranking número 4, con un poco más de 7.5 millones de habitantes en un territorio de poquito más de 1.100 kilómetros cuadrados. Y este es un claro ejemplo de la densidad de esta región. Estamos en lo que llaman los edificios monstruos, que es un complejo de cinco edificios donde podemos ver un claro ejemplo de lo que es la densidad. Este complejo de edificios construido en 1960 es hoy uno de los lugares más instagrameables de toda la ciudad. De hecho, hasta hay letreros de prohibido dron por la cantidad de turistas que vienen a hacer filmaciones acá. Y es que este lugar también se ha convertido en un icono de Hollywood, saliendo en películas como Transformers, la era de la extinción. o Godzilla vs Kong y se dice que este complejo es también el más altamente poblado de toda la ciudad con más de 10.000 personas viviendo aquí y aprovechamos un momentito para mostrarles la moneda de Hong Kong este es el dólar hongkonés tenemos aquí un billete de 20 y uno de 10, miren de bonito, con algunas imágenes representativas de este país o región. Y al día de hoy, a la fecha que filmamos este video, un dólar hongkonés equivale a 0.13 centavos de dólar americano. Ok, hemos venido al centro Hopwell porque nos han dicho que este ascensor que tiene... Esta parte de cristal, de vidrio, tiene una de las mejores vistas gratuitas de Hong Kong. Y ahorita vamos a ver, oh bueno, desde aquí ya se ve interesante, pero vamos a ver qué sucede más allá. Del piso 17 al 56. ¡Oh, mira esto! ¡Uy! ¡Qué vértigo! <risa> ¡Mira! Excelentes vistas gratuitas de Hong Kong. Vale la pena, vale la pena venir por este centro comercial. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué vistangas! ¡Qué vistangas espectaculares que da los rascacielos aquí! <risa> ¡Ay! ¡Me dio, me dio vértigo! ¡Qué vértigo! <risa> ¡Wow! Ok, la verdad es que hemos jugado como unas seis veces subiendo y bajando porque no hay nadie, así que eso es un tip también, que en este mirador no es tan concurrido como otros lugares, al menos no hoy. Así que, punto para Hopewell Center.
Y nos hemos trasladado a uno de los puntos más famosos de Hong Kong por sus tremendas vistas. Nos encontramos en The Peak y en el mirador de la galería que tiene el mismo nombre que además es gratuito y tiene estas vistas fabulosas porque también hay otros que son pagados como este que tengo aquí atrás que se llama Terraza 428. Pero si querés ahorrar ya sabes que podés venir a disfrutar estas vistas de forma gratis. Hay muchas formas de subir acá. Nosotros vinimos en el bus número 15 por 12,50 dólares hongkonense que pagamos directamente con la tarjeta Octopus. Corrección, el bus es 12,10. Pero la forma más turística es venir en un tranvía que también se llama The Peak Tram, pero eso sale solamente una ida, un tramo 88 dólares hongkonenses, así que ¿por qué no economizar? Y eso que nos hemos ahorrado nos lo hemos ido a gastar a literal este restaurante que se llama Wildfire Pizza. Las vistas igual están preciosas, pero siendo sincero, fue porque yo necesitaba una sopita y una pizza y salir un poquito de la comida asiática y la cuenta estuvo un poquito subidita, nos gastamos solo en una pizza y en una sopa como 41 euros por persona, no, no por persona, 41 euros los dos, imagínense por persona, pero sí, 41 euros los dos, así que ahí ya tienen un poquito precios para darse idea de qué tan costosa es esta isla. Ok, entremos un poquito en contexto y de cómo es que Hong Kong es una región administrativa especial de la República Popular de China. Y todo empieza con la primera guerra del opio de los ingleses contra los chinos, después de que el emperador sacó una campaña contra el contrabando del opio que era manejado por mercaderes británicos. Entonces, esta batalla la terminan ganando los británicos y los chinos, para parar el conflicto, le ceden la isla la de Hong Kong. Así es cuando Hong Kong comienza a tener un boom económico porque tantos comerciantes chinos como comerciantes británicos vieron en este pequeño territorio una oportunidad para complementar y hacer muchos negocios. Y ahí es cuando los chinos comienzan a ver de que este pequeño territorio está creciendo muchísimo económicamente. Y entonces, bueno, después de ese tratado que se llama el Tratado de Nankín, cuando les ceden la isla, pasan bastantes años y en 1898 los chinos quieren recuperar este territorio, entran las negociaciones y después de la segunda convención de Pekín, es que les dan 99 años a los ingleses para dejar la isla. Es decir, ellos la van a poder tener durante 99 años más. Y eso se venció en 1997. Y entonces, cuando llegó el momento de que Hong Kong vuelva a ser parte de China continental, los británicos entran en una negociación para que esta transición sea suave y ahí firman otro, otro tratado, el primero de julio de 1997, que se llama Un País, Dos Sistemas. Esto porque, porque bien sabemos que Hong Kong tiene un sistema democrático ultracapitalista. Y los chinos son comunistas, entonces los ingleses querían asegurarse de que la transición sea suave durante los 50 años. Este tratado vence en 2047 y ya le quedan muy poquitos años para que Hong Kong vuelva a pertenecer a la República Popular de China. Y la verdad que aquí si uno le pregunta a los hongkonenses, ellos no se consideran ni de aquí ni de allá. O sea, ni, ni dicen que son chinos ni tampoco británicos, ellos son hongkonenses. Y es más, de hecho ellos tienen su propio pasaporte y aquí no se habla tanto del chino mandarín, tampoco se habla inglés, aunque en realidad sí lo hablan el inglés como herencia británica, pero lo que más se habla es el cantonés. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que entonces Hong Kong fue colonia británica durante 155 años y ahora en este proceso de entrega, vamos a decir, o de unión de Hong Kong con la República Popular de China, hay este momento de incertidumbre porque no se sabe bien qué es lo que va a pasar aquí al 2047, pero sí, ese es el motivo por el que Hong Kong es una región independiente y esto también lo hicieron los británicos para que Hong Kong durante estos 50 años pueda mantener su libertad de expresión y también lo que es su sistema democrático capitalista.
y nos hemos trasladado al Paseo de las Estrellas de Hong Kong que este lugar tiene diferentes placas de manos y retratos de íconos del cine de Hong Kong, directores, actrices, actores, pero para mí lo más impresionante son las vistas a estos rascacielos. Porque si bien ya les hemos dicho que Hong Kong es un centro financiero importantísimo donde se mueve mucho dinero y por tanto hay mucha gente millonaria, el 25% de la población en la isla vive en extrema pobreza. Tanto así que no les alcanza para la renta. Hay una crisis inmobiliaria súper grande en la isla donde las personas tienen que subdividir sus departamentos para poder costearlos e incluso hay personas que llegan a vivir en jaulas. De hecho, Hong Kong tiene el precio por metro cuadrado más caro del mundo. Se dice que un departamento de 46 metros cuadrados apenas puede llegar a costar mínimo un millón de dólares. Es una locura porque incluso si hablamos del salario básico antes de impuestos, que vendría a ser 2.450 dólares americanos, 19.100 dólares hongkonenses, esto nos habían dado un mapita aquí, aquí lo tengo. <ríe> en el hotel que tiene unas cifras bastante interesantes de lo que una persona aquí en Hong Kong puede cubrir con ese salario. Sí, puede comprarse 239 cervezas, botellas de cerveza, 478 platos de fideos, puede pagar un mes de alquiler completo, o sea, recibe el sueldo y el mes completo, el sueldo completo, pum, al alquiler. Pero de un De un chiquitico. pequeño departamento de 46 metros cuadrados justamente, y escuchen este, este dato es el más alarmante y aterrador. Sin comer y sin pagar impuestos y sin comprarse ropa, si ahorra todo su salario, le quedarían 444 meses más de ahorro para comprarse un pequeño departamento. Es una cosa bárbara. Cuéntenos en los comentarios qué les parece el salario básico y qué ustedes podrían co cubrir o comprar con el salario básico en sus países, ya que aquí como pueden ver, la cosa es tienes que ir para arriba, tienes que ganar más y por supuesto en el paseo de las estrellas no reconocemos a nadie excepto al famosísimo Bruce Lee ¡Ya! <risa> Si te estás preguntando cómo moverte por la isla, aquí todo es más fácil que en China continental porque tenemos todas las aplicaciones de siempre. Nosotros nos estamos moviendo con el mapa de Google que directamente nos dice qué transporte tomar para llegar a cada uno de los puntos. Sí te recomiendo que tengas siempre datos en tu celular y nosotros siempre viajamos con las eSIM de Hola Fly que además para Hong Kong tienen datos ilimitados. Es súper fácil conseguirla, solo asegúrate que tu celular sea compatible con eSIMs. Y además te estamos dejando 5% de descuento con el cupón Caminito Amor. Te dejamos el enlace con el cupón ya aplicado en la descripción del video. Poco a poco Hong Kong se ha ido iluminando y nosotros aquí estamos esperando porque a las 8 de la noche todos los días hay un show que se llama Sinfonía de las Luces, así que vamos a ver qué tal. Y nuestra impresión con respecto al show Sinfonía de las Luces es que si estás cansado y ya quieres irte a descansar al hotel andando más porque no te perdés de mucho. Y vinimos a recorrer Temple Street que es conocida por el mercadito de noche que tiene. Tiene también mercado de pulgas y bastantes puestitos de comida callejera. Así que miren, acá podemos encontrar de todo.
Y aquí podemos ver la cantidad de puestos de comida callejera y estamos muertos de hambre, ¿no? Sí, así que busquemos una vez qué es lo que le vamos a meter porque necesitamos sí, energía. Algo súper típico acá son las ostras también fritas. Fritas. <risa> Hola. Maestas, quesitos. <risa> Muy rico. Fritas. <risa> Miren acá las ostras, es que esto... Uh. Aquí está un poco peligroso porque con el hambre que tengo todo lo veo rico. Ay, mira, dumplings, ay. Pero miren, cuatro dumplings, 35. Uy, eso se ve rico igual. Sí, pero... Uy, esto mira, uy, esto se ve bueno. Es como un salteado de verduras con sí. carne. Mm. Y huele bien. Esto sí. también podría ser. 50 dólares hongkonenses. Un platito así de carne con salteado. Que, bueno, aquí se pueden dar una idea de los precios y el costo de vida en Hong Kong. Porque debo admitir que ese platito está chiquitito. Sí, ese y esta platito. Comida callejera. Sí, con ese platito yo me comería tres, o sea, me gastaría 150 dólares en con él para estar satisfecho. Y ahí a nosotros nos dijeron una ostra 35 dólares hongkonense, o sea, también está caro una ostra. No sé. Estamos con ello indecisos, creo que estamos entre hambrear o oh. Sí, yo creo que vamos a, a recurrir a la dieta. Eleven. O ir al 7-Eleven. Y si ya nos seguís, ya has visto varios videos, nos conocés que en cada ciudad siempre llevamos algo, un bonito souvenir para nuestro recuerdo. Y si todavía no lo sabes, pues esto es imanes. Y esto es lo que hemos conseguido ahí en el mercado. Ahora, toma en cuenta que los precios varían muchísimo. Así que en una tienda, por ejemplo, el mismo imán 35 y después nosotros lo conseguimos en 10. Así que te recomiendo mirar bien los precios porque varían y siempre regatear. Y ya nos estamos sentando en el mercadito que además se encuentra al lado del lugar donde estamos alojados en Jesse Hostel. Y aquí pueden ver los precios de la comida en la calle. Miren, bueno, estos son camarones, 128 dólares, pero esto sí es súper típico. Miren, ahí están las ostras, las carnes, diferentes carnes, todo esto de comida hongkonense. Ahí pueden ver los precios de la comida que no es económica. Y aquí siempre te dan los palitos, estos que son los pocillitos para que con más en agua caliente te lo traen. Ok, ya llegó este plato. Ahora sí, llegó la hora de ponernos energía. Mm. Uy, qué sabroso. ¿Aprobado? Mm. 200 puntos. Thank you. Segundo día recorriendo Hong Kong y hay muchísimas cosas para hacer y otra de las opciones más comunes es trasladarte hacia la isla de Lantau para ver el segundo Buda más grande del mundo, pero nosotros hemos decidido dejarlo a un lado y recorrer aún más la ciudad de Hong Kong y venir a un curioso templo. Y este es el templo Wong Tai Sin, es un templo taoísta dedicado a la deidad, al gran inmortal Wong. Se dice que este templo, todo lo que vos le pedís, se te llega a cumplir. Y por supuesto, a mí me encantan todas estas supersticiones. Me encanta seguir conociendo de las culturas y creencias de las personas. Y ni bien llegamos acá, vemos un montón de puestecitos que están vendiendo pequeños detalles y souvenirs para venir y poner en el templo, para llevarte para tu buena fortuna. Incluso hay todo un pasillo de adivinadoras de la buena fortuna que te leen la palma de la mano. Y empezando por las cosas que hacen las personas ni bien llegan al templo. Lo primero es comprar incienso, como ven, todos ellos están con su incienso 
Y se dice que cuando lo prenden, el humo son los deseos llegando al cielo o llegando a la Deidad. Entonces aquí ellos van rezando, se dice que rezan hacia todas las direcciones porque las Deidades se encuentran en todas partes. Y bueno, vamos a recorrer este complejo que es gigante y que además también nos da una mirada de lo que es la China tradicional o el Hong Kong tradicional y la modernidad de esta isla porque podemos ver, miren, la arquitectura, los techitos, todo de este templo y a los alrededores estos rascacielos. ¡Qué hermoso! Dentro de las primeras cosas que estoy observando en el templo podemos ver estas estatuas que representan todos los animales del zodiaco chino empezando por la rata que fue la primera después está el buey y miren acá estas estatuas Está buenísimo, el tigre, el conejo, el dragón, tenemos la serpiente, el caballo. Nos vamos a ir hacia el caballo porque el caballo es nuestro zodiaco con yello. <ríe> Aunque aquí está difícil caminar. Y aprovechamos que estamos en este templo para hablar sobre la religión en Hong Kong. Y es que las religiones establecidas aquí son el taoísmo y el budismo. Pero en realidad, ¿qué pasa? Es que la mayoría de las personas profesan una serie de mezcla, un sincretismo entre estas religiones y sus creencias relacionadas a toda su mitología. Ok, hablemos de que hay escalera mecánica hasta en el templo. Y es que dentro de nuestras impresiones de Hong Kong, la verdad es que es una ciudad muy tecnológica y de fácil acceso que lo hacen para todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros salimos de una estación de metro y salimos hacia una especie de shopping donde hay tiendas, donde podemos comprar algún snack, souvenirs y también para los que necesitan baño, igual hay baño en cada estación, en, a la salida de cada estación. Y súper limpio. Sí, súper limpio. Nos acaban de explicar algo buenísimo del templo. Les prestan como esa, ese recipiente con un montón de palitos que tienen números. Como ven, la chica está sacudiendo y se acaba de caer un palito. Y ese palito es su fortuna, como ven tiene ahí un número y después ellos tienen que ir a un costado del templo que tiene explicado qué es lo que significa eso. Buenango, ¿no? Vamos a ver si es que me prestan a mí. <ríe> Yo también quiero saber mi fortuna. Pero obviamente tienes que venir acá eh, con mucha fe y, y mientras van sacudiendo, ellos van rezando y se supone que la Deidad es quien les da el mensaje. Ok, acá está explicado hasta en inglés y es que una vez sacas este contenedor de bambú con los palitos y sacaste tu número, tenés que venir y a una de las adivinadoras que tienen puestos alrededor del templo, tenés que pagarle para que te dé tu poema o el mensaje de la edad. Así que este mensaje viene con costo, pero a mí me da curiosidad, así que vamos a sacar uno. Y... Está tan bien pensado que te dan hasta papelito y lápiz. Y ahora vamos a ver cuál es mi fortuna y cuánto me costaría un poema. How much it cost? How, how much it cost to know the poem? 30? Ah, 30. Ok. I want this. Thank you. Is in English? Kulamba. Kulamba. 27. But I need the version in English. Health. 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 Total. Lucky. 
Laki. Jadi lampar, no so good, no so bad. Laki lampar, laki lampar. Laki number, okay. Laki lampar, very good lampar. Oh, so so twenty seven lucky number? Ah, yeah, laki lampar. Okay. Yeah. And what it says for me? What is the poem? Do you don't you have like a version in English? Your money and your good and the boyfriend, man, friend, husband. Husband. Yeah, good man. Together happy, uh huh. Together happy, and the good feng shui, good feng shui. Okay. Yeah, good feng shui. Uh huh. Yeah, good feng shui, very good. My lucky. Uh, later you get some money. Later money. Later money? Ah, yeah. Not yet. Yeah. Después vamos a tener dinero, dice. Sos un buen hombre. Very good heart. Good heart, honestly. Oh, thank Very you. Yeah. Ah, y tengo buen corazón. Ah, y soy lucky, y soy ah. fortuna. Yeah. Me voy con este papelito y un poema que no entiendo, <risa> pero debo admitir que me voy contenta porque todo me ha dicho bien, todo está bien. El 27 que me salió, número de la suerte, me dijo buen esposo, buen corazón tenés, buena suerte, buena salud, buen trabajo. Y de paso nos dijo, dinero más adelante. Sí. <risa> Así que por favor comiencen a suscribirse más al canal, denle me gusta, coméntenos. Compartan, para... por favor, para que lleguemos a más personas. Para que lleguemos al más tarde pronto. Sí. Sí. Pero bueno, me ha gustado. Yo creo que tengo que ir a buscarme una traducción exacta de este poema. 30 dólares hongkonenses. Cuéntenos en los comentarios también si es que les parece que vale la pena o no. Aquí, esta es la deidad, y miren, las personas van y compran con 100 dólares hongkonenses un pedacito de papel de oro al que le pegan a la estatua, pidiendo buena fortuna. Así nos hemos trasladado a un templo budista, este conocido como Chi Ling Naneri. Cada piedra, cada árbol, cada fuente de agua, todo está pensado para seguir las normas del budismo y del Feng Shui. Este templo representa a la dinastía Tang, pero a mí lo que más me asombra es la imagen que nos da de Hong Kong. Es aquí donde se une el oriente con el occidente, donde se une la tradición con la modernidad. Y justo al frente del Chi Lin Nanery encontramos los eh, jardines Na Lian, donde podés alejarte un poquito del bullicio de la ciudad. Y algo bueno para recalcar de estos lugares es que es completamente gratis. Y como pudieron ver en este video, hemos estado recorriendo muchos de los lugares icónicos de Hong Kong y la mayoría los podés recorrer gratis, así que si bien esta isla es carita, yo creo que sí podés ahorrar bastante haciendo estas cosas que te hemos mostrado y por supuesto el resto gastarlo en comer bien. Y ahora sí, esperamos haberte compartido las mejores cosas, bajo nuestra perspectiva, por supuesto, que se pueden hacer en dos días en Hong Kong. La verdad que el resto del día nos lo hemos estado pasando caminando. Caminando, sí. <risa> caminando por la isla, sacándonos fotos, relajándonos. Y mañana nos toca ir a Disneyland Hong Kong, pero de eso te contamos en, en otro, otro video. video. Esperamos que este te haya gustado y sea así, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte en ninguno de los próximos videos viajeros. Y contanos qué te ha parecido Hong Kong, conocías todas estas cosas, añadirías otro tip o lugar para visitar. Recordad que el espacio de los comentarios es para vos y sin más nos vemos en el próximo video. Chao, chao. chao.